আছেন আপনারা সবাই আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আমিও বেশ ভালোই আছি বাইরে আজকে প্রচন্ড ঠান্ডা হঠাৎই ঠান্ডা পড়েছে আর বাইরের আকাশটা দেখতে পাচ্ছেন একদম মেঘলা এখন আমি কাছ থেকে বের হয়েছি কাছ থেকে বের হয়ে একটু গাড়িতে গ্যাস নিয়ে নিলাম এখন আমি যাচ্ছি ব্যাংকে ব্যাংক থেকে বাড়ি যাব তারপর কি করব সবই তো শেয়ার করব তো যেতে যেতে আমার একটা জিনিস খুব খেতে ইচ্ছে হলো সেটা হচ্ছে স্যুপ যেহেতু ঠান্ডা আর ঠান্ডা দিনে তো স্যুপ খেতে খুবই মজা আর যেহেতু আমি ডায়েট করছি কিটো ডায়েট তো আজকে ভাবছি আপনাদের সাথে একটা কিটো ডায়েটের একটা স্যুপ রেসিপি শেয়ার করব তো ঠিক আছে এখন কথা বাড়াচ্ছি না আগে যাচ্ছি ব্যাংকে ব্যাংকের পরে বাড়ি যেয়ে তারপর আবার কথা হবে তো ঠিক আছে চলেন ব্যাংকে আস্তে আস্তে হঠাৎ মনে হলো আমার কোলস কার্ডের একটা পেমেন্ট দিতে হবে তো ব্যাংকের কাজটা ঝটপট শেষ করে আমি আর জিজেল চলে গেলাম আমরা কোলসে আর যেহেতু এখন ক্রিসমাসের পরে কোলসে কিন্তু অনেক ভালো সেল দিয়েছে আরও যেটা হয়েছে কোলসে এখন সব ডিপার্টমেন্টেই অনেক ভিড় তো তার মধ্যেও আমি আর জিজেল একটু ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম তো এই কালেকশানটা কোলসে নতুন এসেছে তো আমার খুবই পছন্দ হয়েছে এই গোল্ডেন কালারটা আমার ঘরের লিভিং রুমের এক পাশের ওয়ালের সাথে ম্যাচ করে সেই জন্যই ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম তারপরও কি যেন ভেবে আর কিছু নেওয়া হয়নি তো আমি আর জিজেল অনেকক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম আগেই বললাম যেহেতু ক্রিসমাসের পরে সবাই সব কিছু কিনেছে অনলাইন থেকে বা গিফট পেয়েছে এখন সবাই সেসব জিনিসগুলা রিটার্ন করতে চলে এসেছে এমাত্র বাড়ি ফিরলাম আর বাড়ি দেখাচ্ছি আমি আমার প্রচন্ড 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 ক্ষুধা পেয়েছে ব্যাংকে গিয়েছিলাম কলসে বিল দিলাম তো এখন স্যুপ রান্না করবো তো ঠিক আছে কথা বাড়াচ্ছি না স্যুপ রান্না করতে যাচ্ছি ঝটপট ফিল আপ করি তারপর স্যুপটা রান্না করি তারপর খাই তারপর জিমি যে তবে অনেক কাজ তো ঠিক আছে আগে স্যুপ রান্নার প্রিপারেশন করি স্যুপ রান্নার প্রিপারেশন করে ফিরে আসছি আজকে আমি আপনাদের সাথে যে স্যুপের রেসিপিটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে ক্যাবেজ মানে বাধা কপির একটা স্যুপ আর যেহেতু এখন বাংলাদেশে খুব শীত এই বাধা কপিটা কিন্তু বাংলাদেশে এখন অ্যাভেলেবেল আর বাঁধা কপির স্যুপটা খেতে অসাধারণ হয় তো প্রথমেই আমি একটা প্যানে অলিভ অয়েল দিয়ে দিলাম আপনারা যদি কেউ চান অলিভ অয়েল না খেতে তাহলে এটাতে কিন্তু আপনারা রেগুলার তেল দিতে পারেন আর যারা কিটো ডায়েট করছেন তারা চেষ্টা করবেন ঘি বা বাটার বা অলিভ অয়েল দিয়ে এই স্যুপটা করতে তো প্রথমেই আমি কিছু গার্লিক লাইক দুই টেবিল চামচের মতো গার্লিক মানে রসুন কুচে এটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি তো আমি রসুনটাকে খুব ভালো করে একদম যে বেরেস্তা করে ফেলবো তা না এটা আমি সুন্দর একটা হালকা কার্মোলাইজ একটা কালার করে নিব যাতে রসুন থেকে সুন্দর গন্ধটা বের হয় কারণ রসুনটা যত আপনি ব্রাউন করবেন ততই কিন্তু রসুনটা থেকে গন্ধ বের হয় তো যাই হোক রসুনটা কিন্তু আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন গোল্ডেন কালার হয়ে গেছে এখন আমি এখানে কিউব করে কেটে রাখা কিছু পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি তো পেঁয়াজগুলো কিন্তু আমি স্কোয়ার শেপ করেছি কারণ আমি আমার বাঁধাকপিগুলোকে আজকে আমি কিউব শেপে কেটে নিয়েছি আর কিউব শেপ করলে আপনি যখন এটা খাবেন এটা চামচে নিতে খুব ইজি হয় সেই জন্য এটাকে আমি কিউব করে কেটে নিয়েছি তো পেঁয়াজটাকে আমি হালকা একটু সটে করে নিব পেঁয়াজটা যখন একটু সফট হয়ে আসবে তখন এটার মধ্যে আমি এক কাপ মতো গরুর মাংসের কিমা দিয়ে দিয়েছি আর মাংসটা যার যার প্রেফারেন্স আপনি যদি চান এখানে কিন্তু আপনারা মুরগির কিমা বা চিংড়ি মাছ দিতে পারেন তো আমি মাংসটাকে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া দিয়ে একটু সিদ্ধ হয়ে গেলে এখন এটার মধ্যে আমি দিয়ে দিব হচ্ছে মাশরুম আর মাশরুমটা কিন্তু কিটো ডায়েটে আপনারা যত খুশি তত খেতে পারেন কারণ মাশরুমে কোনো কার্বোহাইড্রেট নাই এটা আপনার জন্য খুবই ভালো তো মাশরুম দেওয়ার পরে নাড়াচাড়া করে এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি ঠিক তিনটা টমেটো আমি এটাকে রাফ চপ করে নিয়েছি তো টমেটোটা অ্যাকচুয়ালি এই স্যুপের মেন ব্রথ যেটাকে বলে সেটা হবে আর তার সাথে আমি অ্যাড করব টমিয়াম স্যুপের মিক্স আপনাদের যদি টমিয়াম স্যুপের মিক্স না থাকে তাহলে আপনারা চাইলে চিকেন বুলিয়ান বা যে কোনো স্যুপের মিক্স অ্যাড করতে পারবেন জাস্ট একটা জিনিস মেকশিওর করতে হবে যে আপনার যে আপনি স্যুপ মিক্সটা রান্না করছেন সেটাতে যাতে কোনো স্টার্চ না থাকে কারণ মোস্ট অফ দ্য স্যুপ মিক্সের মধ্যে কর্ন ফ্লাওয়ার দেওয়া থাকে আর যেটাতে অনেক বেশি কার্প থাকে মেন কথা হচ্ছে যেটাতে কার্প কম আছে সেই ধরনের স্যুপ মিক্স আপনি ইউজ করতে পারবেন আমি টমিয়াম স্যুপ নিয়েছি এটার মধ্যে কোনো কার্প নেই তো টমিয়াম স্যুপের মধ্যে কিন্তু চিংড়ি মাছ বলেন কাঁকড়া বলেন মানে ক্র্যাপ যেটা ওই সব মিক্স করা লেমন গ্লাস টেমন গ্লাস সব কিছু দেওয়া আছে সেই জন্যই আমি এই টমিয়াম স্যুপের মিক্সটা দিয়েছি তো টমিয়াম স্যুপ টমেটো আর মাশরুম এই সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস আমি খুব ভালো করে নেড়ে ছিঁড়ে এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দিব টিল টমেটোগুলা একটু সফট হয়ে আসবে আর যেহেতু আমি আগেই বলেছি টমেটোই হবে এই স্যুপের মেন বেস যেটাকে বলে সেটা 
ভালো করে নাড়াচাড়া দিয়ে আমি এখানে এটাকে কুক করব ঠিক 10 মিনিটের মতো 10 মিনিট পরে মিডিয়াম আঁচে এই যে দেখতে পাচ্ছেন মাশরুম থেকে সব পানি বের হয়ে গেছে টমেটোগুলো একদম সব সফট হয়ে গেছে এটাকে আমি খুব ভালো করে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে এটার মধ্যে এখন আমি যেই বাঁধাকপিগুলো কেটে রেখেছি সেগুলো দিয়ে দেব আর বাঁধাকপিটা দিয়ে আমি খুব ভালো করে এটাকে নাড়াচাড়া করব করে যেটাকে বলে কষাবো হালকা একটু কষিয়ে নিব আমি কিন্তু বাঁধাকপি দেওয়ার সাথে সাথেই পানি দিয়ে দিব না কারণ বাঁধাকপি এমনি একটা পানি সবজি এটাতে যদি আরও বেশি পানি দেন তাহলে এটা খেতে বেশি একটা ভালো লাগবে না তো বাঁধাকপিটাকে আমি আমার প্রথমে যে কুক করা মাশরুম টমেটো তারপর হচ্ছে গরু মাংস কিমা এগুলোর সাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে দিলাম মিশিয়ে এখন আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে মিডিয়াম আছে রান্না করব হচ্ছে ঠিক দশ মিনিটের মতো তো দশ মিনিট পরে এখন দেখতে পাচ্ছেন বাঁধাকপি কিন্তু অনেকটা চুপসে এসেছে মানে একদম অনেক অল্প হয়ে গেছে এখন এটাকে যে যে জিনিসটা করব যেহেতু এটা স্যুপ আর স্যুপ মানেই হচ্ছে পানি লিকুইড তো এটাকে এটার মধ্যে আমি এখন গুনে গুনে ঠিক ছয় থেকে সাত কাপ মতো পানি দিয়ে দিব আর পানিটা যার যার উপর ডিপেন্ড করে আপনি কতটা পাতলা বা কতটা ঘন স্যুপ খেতে চান আর যেহেতু আমি টমিয়াম স্যুপ মিক্স দিয়েছি আর টমিয়াম স্যুপ মিক্সটা একটু ক্লিয়ার স্যুপের মতো হয় খেতে তা আমি এখানে ঠিক পাঁচ ছয় কাপ পানি দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন আমি স্যুপটাকে ঢাকা দিয়ে রান্না করব ঠিক দশ থেকে বারো মিনিটের মতো যতক্ষণ না পর্যন্ত এই বাঁধাকপিটা গলে একদম সফট হয়ে যাবে ঠিক দশ মিনিট পরে আমার স্যুপ রেডি তো এখন আমি খাবো হচ্ছে আমার গরম গরম ক্যাবেজ স্যুপ তো চলেন আপনাদেরকে নিয়েই খাই স্যুপ রান্না শেষ এখন আমার হচ্ছে খাবার পালা গরম গরম এক বোল ক্যাবেজ স্যুপ স্যুপটা কিন্তু আপনারা খেয়ে দেখবেন যেহেতু আমি ডায়েট করছি সেহেতু আমি এটা হচ্ছে আমার জন্য একদম পারফেক্ট একটা রেসিপি আর যারা ডায়েট না করছেন তারাও এই ওয়েদারে এরকম একটা স্যুপ খেতেই পারেন খুব মজা লাগে তো স্যুপ রান্না করতে করতে একটা কথা যেটা মনে পড়লো আমরা সেদিন শপিং করেছিলাম জিজের কিছু শপিং করেছিল চুপটা খুবই ছোট অত বড় কিছু না সেইগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব আরও একটা মজার জিনিস শেয়ার করব যেটা হচ্ছে আমার এক আমেরিকান ফ্রেন্ড ওর নাম অ্যাশলি ও আমাকে ক্রিসমাসের সময় এক ছিলোর সাথে আমার আজকে দেখা হয়েছে ও আমাকে কিছু মেকআপ আইটেম গিফট করেছে মেকআপ আইটেমের সাথে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আমাকে গিফট করেছে তো সেইটা কি সেটা আমি আপনাদের সাথে খাওয়াটা শেষ করি শেয়ার করব জিমে যাওয়ার আগে তো ঠিক আছে এখন একটু শান্তি মতো মাথাটা ঠান্ডা করে খেয়ে নিই খাওয়া দাওয়া শেষ তারপরে ফিরে আসছি কারণ একটা কথা আছে পেট শান্ত মানে পেটটা ঠান্ডা তো দুনিয়া ঠান্ডা তো আগে পেটটাকে ঠান্ডা করি তারপরে আসছি আমি খাবার দাবার শেষ করে থালাবাটি কয়েকটা সিঙ্কে একটু জমা হয়ে গিয়েছিল সেগুলো ওয়াশ করে ফিরে এলাম আমার যেই শপিং সেগুলো দেখাতে তো জিজেল এই ফুলের যে ব্যান্ডগুলো সেগুলো কিনেছে এটা আপনি অ্যাকচুয়ালি খোপা করে চার পাঁচ দিয়ে দুই পাশে দুটো ক্লিপ আছে এটা রাউন্ড করে লাগিয়ে দিতে হয় আর দেখতে খুব সুন্দর লাগে আমি যদি মানে যদি না আমি যখন জিজেলের মাথায় এই ফুলগুলো লাগাবো তখন অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর এগুলো টুকটাক হচ্ছে জিজেলের সব মানে নিজের শপিং ও নিজের পছন্দে কিছু কেনা আর সে দুটো ব্রেসলেটও নিয়েছে তো একটা হচ্ছে এই যেটা নীল রঙের এটা হচ্ছে আপনি যদি ডার্কে যান তখন এটা গ্লো করে আর মেনলি আমি জিজেলকে যেই জিনিসটা কিনে দিয়েছি ওকে আমি কয়েকটা লেগিংস কিনে দিয়েছি জাস্টিস থেকে আর ওই যে সবুজ ব্যাগটা দেখতে পাচ্ছেন আলতা বিউটি থেকে সেটার মধ্যে আছে আমার অ্যামেরিকান ফ্রেন্ড অ্যাশলির দেওয়া কিছু উপহার আর অ্যাশলি হচ্ছে আমার কি বলবো খুব প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে একজন আমার বেস্ট ফ্রেন্ডও তো অ্যাশলি আমাকে কী দিয়েছে সেটা তো শেয়ার করবই তার আগে এই একটু হালকা করে আমি জিজেল যে ট্রাউজারগুলো কিনেছি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি জিজেল তিনটা ইউনিকর্ন ট্রাউজার মানে তিনটা না একটা ইউনিকর্ন ট্রাউজার কিনেছে আর যেহেতু এখন বাচ্চারা ইউনিকর্নের জিনিস পড়তে খুব বেশি পছন্দ করে তো কি আর করা তাকে কিনে দেওয়া হলো তো এই হচ্ছে জিজেলের শপিং এখন আমি খুলি হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডের দেওয়া উপহার তো আমার ফ্রেন্ড আমাকে মাঝে মাঝে অনেক উপহার দিয়ে থাকে তো তার মধ্যে আজকে মেকআপ আর যে জিনিসটা আমাকে আজকে ও গিফট করেছে সেটা আমার কাছে খুবই আনকমন লেগেছে আমি আগে কখনও এমন ধরনের জিনিস ইউজ করিনি আমি এটার অ্যাড দেখেছি তো আমি এটা কখনো ইউজ করিনি তো আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব আপনারা দেখবেন দেখে আমাকে জানাবেন কে কে এই প্রোডাক্ট ইউজ করেছেন 
তো ও আমাকে দুইটা হাইলাইটার দিয়েছে সেদিন আমি খুব কমপ্লেন করছিলাম যে আমার যে হাইলাইটার সেটা খুব ভালো শাইন করে না তো সেই জন্য ও আমাকে দুইটা হাইলাইটার গিফট করেছে আরও যেটা গিফট করেছে সেটা হচ্ছে ও আমাকে অনেক মানে সুন্দর একটা মাস্কারা গিফট করেছে একটা লিকুইড লিপস্টিক গিফট করেছে তো আমি এক এক আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর এই হচ্ছে সেই লিকুইড লিপস্টিকটা যেটা আমি এখনও ইউজ করিনি ইউজ করব আপনাদের সাথে তো আজকে শেয়ার করলাম নেক্সট ডে কোনো মানে পার্টি বা কোথাও যাওয়ার আগে অবশ্যই শেয়ার করব আর যেটা আমাকে দিয়েছে সেটা হচ্ছে এই ম্যাস্কারাটা কারণ এই ম্যাস্কারাটা খুব ভালো ভলিউম দেয় সেই জন্য আমার খুবই পছন্দ হয়েছে ম্যাস্কারাটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাসলে একদিন লাগিয়ে এসেছিল ওকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তো তারপরে ও আমাকে গিফট করলো ক্রিসমাস উপলক্ষে আর এই লিপ লাইনারটা তো এখন আমি যে জিনিসটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে আমার আজকের মানে গিফটের সবচাইতে পছন্দের একটা জিনিস আর সেটা হচ্ছে এই আইল্যাশটা তো আপনারা ভাবছেন আইল্যাশ টয়লেসি এটা ওর বিশেষত্ব কি এই আইল্যাশের একটা বিশেষত্ব আছে এইটা হচ্ছে একটা ম্যাগনেটিক আইল্যাশ আপনাকে শুধু এই প্যাকেটের ভিতরে যে আইলাইনারটা আছে সেটা দিয়ে এই আইল্যাশটা আইলাইনারের কাছে নিয়ে ধরলেই এটা লেগে যাবে আপনাকে কোনো গ্লু ইউজ করতে হবে না তা আমার কাছে ব্যাপারটা তো অসাধারণ লেগেছে আমি প্রথমে একটু ভয় ছিলাম ভেবেছিলাম বাতাসে এটা উড়ে যাবে পরে আমি অনলাইনে যে রিভিউ দেখলাম এটা রিভিউ খুবই ভালো তা আমি যেদিন ইউজ করব অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। বাইরে অসম্ভব ঠান্ডা আজকে হঠাৎই ঠান্ডা পড়ে গেল এই কয়েকদিন কিন্তু ওয়েদারটা ভালোই ছিল তা এখন চলে যাচ্ছি জিমে তো জিমে যাই জিমে যে ওয়ার্কআউট করি তারপরে ওয়ার্কআউট করে ফিরে আসি ফিরে আসার পরে দেখা হবে বাইরে খুবই ঠান্ডা আর যখন ঠান্ডা থাকে তখন আমাকে খুব আলসে মিতে পায় তো জিমে এসে আজকে শুধু একটু কাটিও করেছি আমি একটু ট্রেডমিলে হাঁটছি আর ট্রেডমিল আমার কখনোই পছন্দ না বোরিং লাগে তারপরও আজকে ট্রেডমিল করেছি বাড়ি ফিরে এসে আমি এখন আরেকটা রান্না করব এটা হচ্ছে খুবই ইজি বাট খুবই মজাদার যারা ডায়েট করছেন তারা তো খেতে পারবেনই যারা ডায়েট না করছেন তারা অনায়াসে ভাত দিয়ে এটা খেতে পারবেন প্যানের মধ্যে আমি একটু অলিভ অয়েল নিয়ে নিয়েছি তার মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম একটু কালো জিরার ফোড়ন আর এখানে কিছু কাঁচা মরিচ ফালি করে দিয়েছি তার মধ্যে আমি এক চা চামচের মতো রসুন দিয়ে দিলাম তো সবগুলো রসুন মরিচ পেঁয়াজ আর কালো জিরাটাকে আমি খুব হালকাভাবে একটু ভেজে নিব আমি কিন্তু ব্রাউন করে ফেলবো না আর এই রেসিপিটা শুধু শুধু খেতে খুবই মজা মানে একটু সুপি সুপি মনে হয় আর যারা ভাত খাবেন তারাও কিন্তু এটা অনায়াসে খেতে পারবেন আমি চেষ্টা করি আমি যে রেসিপিগুলো করি যারা ডায়েট করছেন তারা তো একদম অনায়াসে খেতে পারবেনি যারা ডায়েট করছেন না তাদের কাছে যাতে এটা খেতে বিস্বাদের মতো না লাগে ওরকমই আমি রেসিপিগুলো করে থাকি তো এটাও তাদের মধ্যে একটা তো আপনারা তো সবাই বেগুন দিয়ে শাক দিয়ে খান তো এই রেসিপিটা আপনারা খেয়ে দেখবেন অসাধারণ লাগে আর কালো জিরা তো খেতে খুবই ভালো আর ঠান্ডার মধ্যে কালো জিরা খাওয়াটা কিন্তু ভালো তা আমি আমার পেঁয়াজ রসুন মরিচ আর হচ্ছে কালো জিরাটাকে একটু ভেজে নিচ্ছি তার মধ্যে দিয়ে দিব অল্প একটু হলুদের গুঁড়ি খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে এখানে আমি কিউব করে কিছু বেগুন কেটে নিয়েছি তার মধ্যে হলুদ মাখিয়ে রেখেছিলাম অল্প কিছুক্ষণ যাতে বেগুনটা কালো হয়ে না যায় তারপরে বেগুনটাকে ওয়াশ করে পানি ঝরিয়ে এখন আমি বেগুনটাকে খুব ভালো করে সটে করব মিক্সচার পানিটা শুকিয়ে যায় আমি কিন্তু এটাকে একদম মানে গলিয়ে ভর্তা করে ফেলবো না দেখতে পাচ্ছেন আমার বেগুনগুলো কিন্তু এখনও গোটা গোটা আছে বাট এটা কিন্তু ভেতর দিকে একদম কুক হয়ে গেছে এখানে আমি দিয়ে দিব আমার পছন্দের পালং শাক তো এখানে আমি লাইক অলমোস্ট চার কাপের মতো পালং শাক দিয়ে দিব আর এই পালং শাক দিয়ে বেগুন দিয়ে আমরা অনেকেই খেয়ে থাকি তো এটাকে আজকে আমি আমার ডায়েটের ফর্মুলা অনুযায়ী রান্না করলাম এখানে আমি অলিভ অয়েল দিয়েছি যদি কেউ চান তাহলে বাটার ইউজ করতে পারেন আর এটার মধ্যে আমি অল্প একটু পানি দিয়ে দিব পানিটা দিয়ে এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দিব যাতে এটা একটু স্টিমে কুক হয়ে যায় আমি কিন্তু এটাকে আর নাড়াচাড়া করবো না বেশি নাড়াচাড়া করলে যেটা হবে বেগুনটা গলে যাবে আমি কিন্তু যে বেগুনটা দিয়েছি ওটাকে আমি একটু মানে চাং চাং রাখতে চাচ্ছি যাতে বেগুনটাই এখানে মেন একটা আইটেম মনে হয় কারণ যখন এটা অনেকে রান্না করে একদম বেগুনটাকে মাসি করে ফেলে তো এই হচ্ছে আজকে আমার খুবই ইজি একটা ভেজিটেরিয়ান কিটো রেসিপি হোপ আপনাদের ভালো লেগেছে আজকে আমার ব্লগটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগেছে কি না আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন তো ঠিক আছে আজ আর না দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ